ইয়ে করবি আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি ইচ্ছে হলে দেখো মানা তো করিনি এবার তাহলে সত্যি দেখব ফাইম কেন ভাবি তোমরা সবাই তো আছো আমরা তো তোমাকে দেখবই কিন্তু ভাবি দেখা কি তোমার পোষাবে আর তুমি তো আমেরিকায় ছিলে সেখানকার কালচারটা দেখতে হবে না তোর কি মনে হয় আমি গন্ডমূর্খ কালচার টালচার কিচ্ছু বুঝি না না আমেরিকান কালচারে বিয়ে করলে সব ঠিক আর এই দেশের কালচারে বিয়ে করলে কিছু ঠিক না 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 ঠিক আছে কিছু বলতে হবে না আমি পরে ফোন দেব আচ্ছা ঠিক আছে আপনি মোরে ফোন দেন যদি ফাইমে মা আহে তাহলে আপনার কথা আমি কইয়ে দিব মনে তারপরে ভাবছি বাকিটা জীবন এভাবে একা কাটিয়ে দেব দেখো আরমান তুমি হয়তো এখন সবার মাঝে আছো এই জন্য হয়তো ফিল করছো না কিন্তু একটা সার্টেন পয়েন্টে যে একটা স্পেস কিন্তু খালি থেকে যায় হয়তো তুমি সেটা এখন বুঝতে পারছো না তোমার ব্যস্ততার কারণে কিন্তু যখন ব্যস্ততাও কমে যাবে মানুষগুলোও কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে তখন কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে তুমি একদম একা আর তখন কিন্তু তোমার ভীষণ একা ফিল হবে ভাবি আমি না এভাবে আর ভাবছি না নিজেকে নিয়ে কেউ না থাকলে আমার বাচ্চা তো আছে তাকে নিয়ে সারাটা জীবন এভাবে কাটিয়ে দেব তোমাকে তো তোমার সন্তানকে নিয়ে ভাবতে হবে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে আর যদি ও ওই ফ্যামিলির আদর্শ নিয়ে বড় হয় তাহলে ও তোমাকে কিভাবে বুঝবে বলো তোমাকে তো সেটাও চিন্তা করতে হবে তুমি এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করো যে তোমার সন্তানকে দেখে রাখবে তোমাকে দেখে রাখবে আর তখন কিন্তু তোমার শূন্যতাটা পূরণ হয়ে যাবে সেটা কি তোমার যেন ভালো হবে না আমি অস্বীকার করছি না ভাবি যে ভালো হবে না নিশ্চয়ই ভালো হবে তবে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি একদমই নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না হয়তো বা তোমাদের কথাই ঠিক হবে হয়তো বা আমি বিয়ে করব তবে সে যেই হোক না কেন নেহা হবে না ভাবি আমি আসি তোমার যা ইচ্ছে তুমি এখন বল কিন্তু আমার যে প্ল্যান নেহার সাথে তোমার বিয়ে হবে এখানে কোনো ফুল নেই আমার এত দিনের ইচ্ছা সেটা তো আমাকে পূরণ করতে হবেই আমার কিচ্ছু এর আগে শুধুমাত্র বিনার জন্য পারি বাট এখন কেউ আটকাতে পারবে না
তোমার কফি কফি আজ দেখি মেঘনা সেতির জল কি ব্যাপার তোর মন কি আছে খুব ভালো নাকি না তোমার তো আবার একটু পরেই কফি লাগবে তাই ভাবলাম কফি বানিয়ে নিয়ে আসি তোমার জন্য গুড এই ভালো বানিয়েছিস তো ফ্যান্টাস্টিক থ্যাঙ্ক ইউ আমি তো কফি বানাতেই পারতাম না তুমি যে রোজ রোজ কফি চাও তার জন্য বানাতে বানাতে শিখে গিয়েছি যাক একটা কাজ অন্তত ভালো করে শিখেছিস লাভ হলো আচ্ছা ভাইয়া সন্ধ্যা তোমার কি কাজ সন্ধ্যায় তেমন কোনো কাজ নেই কেন বলতো ফুচকা খাবো ঠিক আছে খাবি না এভাবে না বিকেলে বের হব তোমাকে নিয়ে ঘুরব তারপর সন্ধ্যার সময় ফুচকা খেয়ে তারপর বাসায় ঢুকব ঠিক আছে আচ্ছা শোনো সাথে কিন্তু আমার একটা বন্ধুও থাকবে কে শিলা শিলাকে আসতে বলিস ও খুব সুন্দর ভাইয়া তুমি কিন্তু এর আগে অন্য কথা বলেছিলে আগে কি বলেছিল তুমি বলেছিলে রিফাত বেশি সুন্দর এই রিফাতের কথা বলেছিলাম নাকি ও তাহলে কাজ কর তুই রিফাতকে নিয়ে তোমার তো দেখে মুহূর্তে মুহূর্তে পছন্দ বদলে যায় না 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 পছন্দ বদলায় ব্যাপারটা ঠিক না আমি আসলে মনে হয় রিফাতকে শিলা মনে করেছিলাম থাক তোমার আর যাও লাগবে না আমি কাউকেই ডাকবো না 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 একটা কাজ কর বেস্ট হচ্ছে তুই দুজনকেই নিয়ে আমরা সবাই মিলে একসাথে খুঁজবি তুই আমার পাশে বসবি ফুচকা খাবি কারণ তুই সবচেয়ে বেশি সুন্দর সবচেয়ে সুইট না কাউকে আসতে বলবো না আমার পাশে ফুচকা খাবার তাকিয়ে থাকবে রিফাদের দিকে অসম্ভব আমি ওদের কাউকেই নিয়ে যাব না কেউ থাকবে না ঠিক আছে তুই আর আমি থাকবো এবার খুশি হ্যাঁ খুশি আচ্ছা ঠিক আছে আমার একটা ক্লাস আছে আমি বিকেলের আগে শেষ করে চলে আসব তুমি কিন্তু কোথাও যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি কফি খাও রেস্ট নাও আমি ততক্ষণে চলে আসবো বাবার সাথে কথা বলতে পেরেছিলে মানে আরমানের বিয়ে নিয়ে পেরেছি তবে বাবার কথা শুনে তো মনে হলো বাবা একটু রাগই করেছে তাই আসলে আমার কি মনে হয় জানো এই সীমানার কথা শুনে তোমার বাবার কাছে ওই কথাটা তোলাটাই উচিত হয়নি আমার তুমি আসলে আমার পরিকল্পনাটাই না ধরতে পারছো না আচ্ছা তো কি তোমার পরিকল্পনা বলো আমি জানতাম বাবা কখনোই নেহাকে আরমানের সাথে বিয়ে দিতে রাজি হবে না ইভেন আরমানও তো বাবার পারমিশন ছাড়া নেহাকে বিয়ে করবে না আরমান কিন্তু নেহাকে বউ হিসাবে পছন্দ করে না হুম সেটা তো আমি ভালো করেই জানি কারণ সেটা যদি না হতো আরমান তো নেহার সাথে এত খারাপ আচরণ করত না মাঝখান দিয়ে কি হলো এখন সীমানার আমাকে বলতে পারবে না তার কথা মতো আমি বাবাকে কিছু বলিনি কাজেই সীমানার সাথে এখন আমাদের ডিলটা ঠিকঠাক থাকবে আর দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ত বাবার কাছ থেকে আরমানের জন্য মেয়ে দেখার পারমিশন নিয়ে এসেছি বুলশিট মানে তুমি এখন খটকালি করবে মানে এতে আমাদের লাভ কি লাভ আছে আমার লাভ আছে স্বার্থের জন্য যেমন বিয়ে ক্যান্সেল করা যায় ঠিক তেমনি বিয়ে দেওয়াও যায় এইবার আরমানের বিয়ে দেব আমি তোমার কোনো পরিকল্পনা আমি বুঝতে পারছি না সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে একটু বলবে 
তুমি আসলে কি করতে চাইছো এখন আমাদের একটা সুক্ষ চাল দিতে হবে চাল যে চাল দিয়ে সীমানা চেয়েছিল আর মানে নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে এখন ঠিক সেই চালটাই আমি দেব আমি আরমানের বিয়ে দেব ঠিক আছে তুমি বিয়েটা করাবে কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি সেই পয়েন্টটাই তো আমি বুঝতে পারছি না কাম মন আমান এত কম বুঝলে তো হবে না সীমানা কেন নিজের বোনের সাথে আরমানের বিয়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল কারণ নেহা সীমানার বোন আর এই বিয়ে যদি করাতে পারে দুই বোনের হাতেই পুরো সংসারের কন্ট্রোলটা থাকবে এই তো এতক্ষণে মাথা খুলেছে তোমার আচ্ছা লিসা তুমি কি করতে চাইছো বলো তো সীমানার বোন আছে তোমার কিন্তু নেই আর যদি থাকতো বাবা কোনো দিন আরমানের সাথে তাকে বিয়ে করাতো না বোন নেই তো কি হয়েছে নিজেদের বলে কি কেউ নেই আমি যার তার সাথে আরমানের বিয়ে দেবো আমি আরমানের সাথে এমন মেয়ের বিয়ে দিব যে আরমানের কথা শুনবে আরমানের সংসার করবে কিন্তু আরমানের থেকেও বেশি কথা শুনবে আমাদের আমাদের চাল ও চালবে আচ্ছা এবার বুঝতে পেরেছি এসব বুদ্ধি তোমার মাথায় কি করে আসে বলো তো আমার মাথায় তো এসব বুদ্ধি আসে না সব কিছু তোমার মাথায় আনার দরকার নেই আমার ইউ জাস্ট ফলো মি তাহলেই ফলাফল দেখতে পাবে হুম কিন্তু এটা কি ঠিক হচ্ছে আরমান কিন্তু আমার আপন ছোট ভাই কামন আমান আরমান তো কোনো না কোনো দিন কাউকে না কাউকে তো বিয়ে করবেই সেটা যদি হয় আমাদের লোক তাহলে প্রবলেম কোথায় আচ্ছা ঠিক আছে অমন মেয়ে কোথায় পাবে মেয়ে আছে এখন জাস্ট কৌশল করে বাবাকে এই প্রপোজালটা দিতে হবে হুম কিন্তু কে সেই মেয়ে বাবা এটাই সেই মেয়ে বাবা মেয়েটার নাম মায়া ছবিতে যেমন দেখছেন বাস্তবে দেখতে এর চেয়েও বেশি সুন্দর অনেক ভদ্র মেয়েটা অনার্স পড়ছে ওর বাবা নেই মার কাছে থেকে পড়াশোনা করছে অনেক ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবে আমি বুঝি বাবা সবচেয়ে বড় কথা ভালো বংশের মেয়ে আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে আরমানের সঙ্গে খুব ভালো মানাবে কেমন দেখলেন বাবা পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ ভালোই মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি জানতাম আপনার এই মেয়েকে ভীষণ পছন্দ হবে এখন আপনি বললেই কিন্তু বাবা আমরা ওর ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে পারি ঠিক আছে তুমি কথা বলো যদি আমাদের মেয়ে পছন্দ হয় তাহলে আমরা আংটি পরে আসব কিন্তু একটা কথা আরমান কি একটু বলার দরকার ছিল না মানে ওরও তো মেয়ে দেখা উচিত না এখন আরমান মেয়ে দেখবে না আগে আমরা দেখব পছন্দ করব সমস্ত কিছু ঠিকঠাক হওয়ার পরে আমরা আরমানকে জানাব কিন্তু আরমান যদি বিয়ে করতে অস্বীকার করে পরে আমার তুমি শুধু শুধু টেনশন করছো বাবা যখন বলেছে তাহলে বাবা নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করেই বলছে আর বাবা যদি আরমানকে কিছু বলে আরমান কিন্তু বাবার কথার অবাধ্য হবে না তাহলে বাবা আমরা মেয়ে দেখতে কে কে যাচ্ছি তোমরা দুজন যাচ্ছ আমি যাচ্ছি সীমানা যাচ্ছি আর তো যাওয়ার মতো কেউ নেই আর সীমানাকে আমি বলে দিচ্ছি আমি বলে দেব ঠিক আছে বাবা তাহলে কি আমি মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করে ফেলব হ্যাঁ করে ফেলো কিন্তু বাবা মেয়ে তো কুমিল্লা থাকে আর সেখানে গিয়ে মেয়ে দেখাটাও একটু ঝামেলার তাই বলি কি ওদেরকে ঢাকায় আসতে বলি 
আমরা এখান থেকে কোন একটা রেস্টুরেন্টে যাই আর ওরাও আসুক সেখানে আমরা দেখা সাক্ষাৎ করি তারপর দেখাশোনা করে যা করার সেখানে করে ফেলব আপনি কি বলেন আমার মনে হয় সেটাই ভালো তুমি ভালো কোন একটা রেস্টুরেন্ট বুকিং দাও হ্যাঁ ওটা নিয়ে সমস্যা নেই ওটা আমি টেক কেয়ার করছি এনিওয়ে আমরা কবে নাগাদ ডেটটা করতে পারি বাবা ঢাকায় আসার ব্যাপারে ওদের কোনো সমস্যা আছে না বাবা ওদের কোনো সমস্যা নেই আমরা যখনই ডেট দিব ওরা চলে আসবে তাহলে একটা কাজ করো এই সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলো যে কোনো দিন হতে পারে ঠিক আছে বাবা তাহলে আমি ওদের সাথে কথাটা বলে ফেলি ঠিক আছে তোমার ওদের সঙ্গে কথা বলো বাবা বলছিলাম আমাদের ওটার কি ব্যবস্থা করলে আই মিন আরমান তো চলে এসেছে এবং ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর মুড খুব ভালো আছে এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না আরমান মাত্র এসছে কিছুদিন একটু বিশ্রাম নিক আমি ওর মুডটা বুঝি ওর সঙ্গে কথা বলে আমি তোমাদেরকে সব কিছু জানাব আহা তুমি এত তাড়াহুড়ো করছো কেন আগে নোমান ভাই আসুক আর আরমানের বিয়েটা শেষ হোক তারপর আমরা সব কিছু সুন্দর করে গুছিয়ে করব ঠিক আছে তোমরা তোমাদের মতো গুছাও দেখে তো না দেখে না খুব মজা লাগছে এখন আগেই বলেছিলাম আগেই বলেছিলাম একটা সাবজেক্টের ভেতর আরেকটা সাবজেক্ট তোলার দরকার নেই এখন দেখো বাবা কি করেছে দেখো এখন না বলে আমরা কখন বলতাম আর এই একই জিনিস নিয়ে কি বাড়িতে সারা বছর পরে থাকবো তোমাকে বোঝানো না ইম্পসিবল আজকালে তো রাগ দেখাচ্ছিস কেন হ্যাঁ খাবার নিয়ে বসে আছি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তাই আমি তিন দিকে তোর কাছে পাঠালাম বাস কোন কথা নেই তুমি ওর সাথে খারাপ আচরণ করলি কেন কি আশ্চর্য আমি তো বললাম আমি খাবো না তোমরা খেয়ে নাও আমাকে ডাকার দরকার নেই আমি কোথায় আছি কেমন আছি কি খেয়েছি না খেয়েছি সেটা কারো দেখার দরকার নেই কে বলেছে তোমাকে ডাকতে তুই আবার আমার মুখে মুখে কথা বলছিস হ্যাঁ তোর এত সাহস আমি ভাত নিয়ে তোদের জন্য বসে আছি আচ্ছা বল তো এই বাড়িতে তোদের জন্য ভাত নিয়ে বসে থাকা আমি ছাড়ার কে আছে হ্যাঁ আমাকে তোদের কাজের বমন হয় তাই না তোদের কাজ সমস্ত শেষ করে তারপরে আমার কাজ করতে হয় ঠিক আছে মা তোমাকে কিছুই করতে হবে না আমি তো বললাম আমি খাবো না হ্যাঁ তো রাগ দেখাচ্ছিস কার জন্য বোর জন্য রাগ দেখাচ্ছিস বউ চলে গেছে বলে তুই কি বাড়ির সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করবি তো বউকে মাথায় তুলে রাগ তোর যদি বোর জন্য এতই খারাপ লাগে তো যা না হাতে পায়ে তেল মালিশ করে বউকে নিয়ে কেউ তো তোকে মানা করে নাই তোদের মধ্যে কত প্রেম একটু দেখি আনতাম আনতাম কিন্তু আনবো না কারণ তোপা তোমার জন্যই গেছে যদি হয় তুমি ওকে গিয়ে নিয়ে আসো তোপা আমার জন্য চলে গিয়েছে 
কি বলতে চাইছি সনিক তুই হ্যাঁ তোমার জন্যই চলে গেছে তুমি কেন আমাদের জীবনটাকে নষ্ট করছো আচ্ছা যথেষ্ট হয়েছে আর নাটক করতে হবে না তুই যা ওকে ডাক এখানে সে থাকুক তোমার কি মনে হয় তোর পা এখন আসবে কেন পারবো না স্যার অবশ্যই পারবো কিন্তু তোমার ক্লাস আছে না अमन मे रास्त जैगा 